కాపీ పేస్ట్ ఆప్షన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయా ఎక్సెల్ లో డేటా కాపీ పేస్ట్ ట్రాన్స్పోర్స్ అయిందా అవ్వలేదా ట్రాన్స్పోర్స్ అయింది అనుకుంటున్నాను ట్రాన్స్పోర్స్ ఫంక్షన్ అంటే హారిజంటల్ గా ఉన్న డేటాని వర్టికల్ గా మార్చడం వర్టికల్ గా ఉన్న డేటాని హారిజంటల్ గా మార్చడం అది మీ క్లాస్ లో చెప్తాం కదమ్మా లేదమ్మా వీళ్ళ క్లాస్ లో కూడా చెప్పినట్లు ఉన్నాను ఆఫ్ చేయండి ఆఫ్ చేయండి కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటున్నా పర్లేదైతే నెక్స్ట్ సో ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వర్టికల్ టు హారిజంటల్ ఫార్మాట్స్ సో ప్రజెంట్ మనకి డేటా హారిజంటల్ వేలో ఉందా వర్టికల్ గా ఉంది అంటే సో ప్రజెంట్ ద డేటా ఈజ్ ఇన్ వర్టికల్ ఫామ్ అంటే మీకు కాలమ్స్ వైజ్ గా డేటా ఉండటం లైక్ నేమ్స్ ప్రొడక్ట్ నేమ్స్ కంట్రీ టోటల్ సేల్స్ కాలమ్ వైజ్ గా మీకు ఉంది డేటా అనేది వాటిని ఏమంటారు అంటే వర్టికల్ ఫార్మాట్ అంటారు సో ఉన్న వర్టికల్ ఫార్మాట్ ని మీరు హారిజంటల్ కి మార్చాలి అనుకుంటే ఆర్ హారిజంటల్ గా ఉన్న ఫార్మాట్ ని మీరు వర్టికల్ గా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే ఎక్సెల్ లో ఎలా చేంజ్ చేస్తాము ఓకే సో ప్రజెంట్ డేటా మనకి వర్టికల్ ఫార్మాట్ ఉంది అది హారిజంటల్ గా కావాలి అంటున్నాం కదా సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే కాపీ పేస్ట్ చేస్తాం డేటాని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాం కాకపోతే పేస్ట్ చేసేటప్పుడు చిన్న ఆప్షన్ చేంజ్ చేస్తాం అంటే లైక్ నాకు వర్టికల్ గా ఉంది చేంజ్ ఇట్ హారిజంటల్ అని చెప్పి మార్చేస్తాం మనం ఓకే సో ఎలా మారుస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటమ్మా సో డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కాపీ చేయండి కాపీ షార్ట్ కట్ కి పేస్ట్ షార్ట్ కట్ కి గోల్డ్ షార్ట్ కట్ కి ఇటాలిక్ కంట్రోల్ ప్లస్ ఓకే హైపర్ లింక్ నో తర్వాత ఎల్ తర్వాత ఎం కహేపర్ లింక్ అమ్మా చెప్పిన వాటిలో నేను వచ్చింది చూడండి ఆన్సర్స్ కంట్రోల్ ప్లస్ కే షార్ట్ కట్ కీస్ గుర్తున్నాయి అయితే కొన్ని వరకు న్యూ డాక్యుమెంట్ కంట్రోల్ ప్లస్ కంట్రోల్ ప్లస్ n is for new document okay new excel sheet kani new workbook uh, new word document kani inkokati teeskovali ante ela open chestam manam meer general ga ela open chestaru word documents open cheyali ante ela open chestaru ante word documents ni oka new word document open cheyalante ela chestam desktop okay desktop meeda meer right click ischi taruvatha new document teeskuntaru అలా నేను ఓపెన్ చేస్తుంది అందరూ ఇంకేమన్నా వేస్ట్ చేంజ్ చేస్తున్నారా ఇంకేమన్నా వేస్ట్ ఉన్నాయి ఓపెన్ చేయడానికి ఇంకెలా ఓపెన్ చేయొచ్చు మనం సర్చ్ బార్ అన్నా యూజ్ చేయొచ్చు ఆర్ రైట్ లిక్ అన్నా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసి ఉంది మనకి ప్రజెంట్ అయ్యే వర్క్ బుక్ ఒకటి ఓపెన్ చేసి ఉంది కదా ఇంకొక వర్క్ బుక్ కావాలి అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ ఎన్ షార్ట్ కట్ కి అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ to add additional row shortcut key to add additional row chudandi refer cheyandi mi notes ekkada note cheskunnaru additional row add cheyadaniki shortcut key control control plus shift plus equal to symbol to add the additional rows to delete the additional row 
control control plus minus symbol huh? okay so control minus symbol is for deleting of the row to add the additional column right control shift equal to is for to add the additional column control shift equal to additional row also row aina column aina add cheyadaniki shortcut ki control shift equal to symbol like chupistan chudandi ekkada a column select ayyundi ippudu d column ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నాను అడిషనల్ కాలమ్ ని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఈక్వల్ టు టు యాడ్ ది అడిషనల్ కాలమ్ అలానే టాన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ రో అయినా యాడ్ అవుతుంది అలా అయినా యాడ్ చేయొచ్చు ఓకే రిమూవ్ చేయాలి అంటే కంట్రోల్ మైనస్ రిమూవ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమైనా చేయాలి ఏ కాలం డిలీట్ చేయాలి ఇప్పుడు నేను డి కాలం డిలీట్ చేయాలి సో సెలెక్ట్ డి కాలం కంట్రోల్ మైనస్ ఓకే ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్ కీస్ మనం యూజ్ చేసేది ఇవే రియల్ టైమ్ లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఫంక్షన్స్ అడుగుతారా ఇఫ్ ఫంక్షన్ అడుగుతారా సమ్మి ఫంక్షన్ అడుగుతారా అది ఏం చెప్పరు బేసికల్ గా యూజ్ చేసే పాయింట్స్ అన్ని ఇవే యాడ్ చేయాలంటే రిమూవ్ చేయాలంటే ఎలాగా ఓకేనా డేటాను మాడిఫై చేయాలి అంటే ఎలాగా అడిషనల్ స్పేసెస్ ఎలా తీసేస్తాము అవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట ఓకే నవ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏమి అడుగుతున్నాం మనం ట్రాన్స్పోర్స్ కదా ఓకే సో సెలెక్ట్ ద డేటా కంట్రోల్ సి నెక్స్ట్ ఎక్కడ మీరు డేటాని మార్చాలి అనుకుంటున్నారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా నేను జి ట్వంటీ వన్ సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నాకు హారిజాంటల్ గా మారాలి డేటాని ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటున్నాను కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి అంటున్నాను ఓకే సో పేస్ట్ షార్ట్ కట్ కి ఏంటండి కంట్రోల్ ప్లస్ బి Control plus V is the shortcut key. And the uh, shortcut key is not going to be able to do the command in this area. What is the tab? Yes, it is. What is the tab? Home tab. Home tab. Paste shortcut key. Paste command. There is a drop down button. Click on the 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 button. ఓకే సో చూడండి ఫార్ములాస్ వాల్యూస్ ఫార్మాట్స్ కమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి మనకి అందులో మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి లాస్ట్ లో ట్రాన్స్పోజ్ అని ఉంది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఓకే క్లిక్ చేయండి డేటా చూడండి మనకి టోటల్ గా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి డేటా ఫోర్ కాలమ్స్ లో డేటా ఉంది ఇప్పుడు అది ఫోర్ రోస్ గా చేంజ్ అయింది ఓకే టోటల్ గా డేటా ఎంత మంది పర్సన్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ఫిఫ్టీన్ ఉన్నారు ఎలా తెలిసింది ఫిఫ్టీన్ అని వెరీ గుడ్ స్టేటస్ బార్ లో కౌంట్ చెక్ చేసాం మనం సిరీస్ వన్ స్టేటస్ బార్ లో కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ అని ఉంది అంటే అక్కడ వాల్యూస్ ఫిఫ్టీన్ అన్నమాట సో ఇక్కడ కూడా ఫిఫ్టీన్ ఉంటాయి చూడండి నా ఫిఫ్టీన్ ఓన్లీ ఓన్లీ నేమ్స్ మాత్రమే ఫస్ట్ రో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఓకే సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ చేంజ్ ద వర్టికల్ డేటా ఇన్ horizontal or horizontal data into vertical data okay so note down these points also to convert the vertical data into horizontal or vice versa తెలుసా convert the vertical data into horizontal or vice versa so select the data copy that one control c next home tab 
click on paste select a paste special next select that checkbox transpose okay so transpose checkbox ne select cheskondi but before doing that కాపీ చేసిన వెంటనే మీరు పేస్ట్ చేయకూడదు కాపీ చేసిన తర్వాత మీరు ఎక్కడైతే డేటాని పేస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఆ సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పేస్ట్ చేయాలి కాపీకి పేస్ట్కి మధ్యలో ఒక స్టెప్ ఉందండి యూనిట్ టు సెలెక్ట్ అనదర్ సెల్ ఓకే వేర్ యూ వాంట్ టు ప్లేస్ ద డేటా మరి ఇప్పుడు హారిజాంటల్ టు వర్టికల్ కావాలి అంటే సో స్టెప్ చెప్పేసండి అమ్మ నాకు ఫ్రమ్ రేంజ్ చెప్పండి G21 ట్వంటీ వన్ టు సో రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళిపోదాం ఆర్ ఎల్స్ షేమ్ అని యూజ్ చేయొచ్చు మనం సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ ప్లస్ ఏ ఇస్ ద షార్ట్ కట్ కి టు సెలెక్ట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ కంట్రోల్ ప్లస్ సి నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ఓకే సెలెక్టింగ్ నెక్స్ట్ పేస్ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ట్రాన్స్పోర్స్ నెక్స్ట్ okay that's it okay very good so this is how you convert the data next question mm. what is the present sheet name sheet tree i want to change the sheet tree name to excel two times left click okay meeru మా అమ్మ అనకూడదండి చెప్పాలి మీరు కూడా షీట్ యొక్క నేమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఎలా చేంజ్ చేయాలండి ఇక్కడ దాకా రావట్లేదు వాయిస్ అని సెమినార్స్ చెప్పారు గ్రూప్ డిస్కషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సైలెంట్ గా ఉంటే ఎలాగా ఆన్సర్ మీ నోటి ద్వారా వినాలన్నాను మాకు ఇటు సైడ్ వాళ్ళు చెప్పే ద్వారా ఎవరు శ్రావణ్ నువ్వు చెప్పేసే అమ్మా షీట్ నేమ్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాం ఎవరిని అడగాలో చెప్పు నాకు తన పేరు గుర్తురాడు నీ పేరు గుర్తుంది చెప్పండి ఎవరు అజయ్ ఓకే అజయ్ శ్రావణ్ చెప్పమని చెప్పు అడిగానమ్మా నేను సో ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి నోట్స్ లో నోట్ చేసుకుని ఉంటారు కదా మరి అయితే గుర్తులేకపోతే ఇంకే మరి అజయ్ నెక్స్ట్ మరి ఇంకెవరు చెప్తారు అర్జున్ ఓకే షీట్ దగ్గరికి వెళ్ళి లెఫ్ట్ క్లిక్ టూ టైమ్స్ ఇస్తే నేను చేంజ్ చేయడానికి వస్తుంది సో వినలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు వినండి నోట్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ టైం కూడా అడుగుతాను క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని ఓకే రైట్ సో షీట్ నేమ్ చేంజ్ చేయాలి అంటే కనుక షీట్ పైన డబుల్ క్లిక్ చేయాలి అంటే లెఫ్ట్ క్లిక్ అనమాట ఆర్ ఏమని చేయొచ్చు మీరు అంటే షీట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత షార్ట్ కట్ కి ఎఫ్ టూ ఎఫ్ టూ ఈస్ ఫర్ రీనేమ్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ షీట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సెల్స్ లో కూడా ఫో ఐ మీన్ ఫోల్డర్ కి కానీ ఫైల్ కి కానీ మీరు నేమ్ చేంజ్ చేయాలి అంటే కనుక ఎఫ్ టు క్లిక్ చేయండి ఓకే షీట్ నేమ్ ఏమని చెప్పాను ఎక్సెల్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ఈ వర్క్ బుక్ లో థర్డ్ షీట్ ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు ఈ షీట్ మొత్తం ఒక న్యూ వర్క్ బుక్ లో కావాలి ఓకే షీట్ మొత్తం అంటే షీట్ లో ఏ డేటా ఉన్నా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ నాకు ఒక న్యూ వర్క్ బుక్ లో కావాలి ఓకే ఐ నీడ్ ద ఎక్సెల్ థర్డ్ షీట్ టు ది న్యూ వర్క్ బుక్ క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా ప్రజెంట్ ఈ షీట్ లోనే త్రీ షీట్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇందులో నాకు అప్పియర్ అవ్వకూడదు న్యూ వర్క్ బుక్ లో కావాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం సింపుల్ మూవ్ చేస్తాం కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాం ఒక షీట్ లో ఉన్న డేటా మీకు ఇంకొక ప్లేస్ లో కావాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారు డేటాని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తారు దట్ సిట్ ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేయాలి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి ఓకే కాకపోతే ఏం కాపీ చేయాలి ఇక్కడ మీరు 
హోల్ షీట్ కాపీ చేయాలి హోల్ షీట్ ని ఎలా కాపీ చేస్తాం మనం కంట్రోల్ ఏ యూస్ చేస్తామా ఎస్ యూ కెన్ యూస్ కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ ఏ యూస్ చేయొచ్చమ్మా మీరు కంట్రోల్ ఏ యూస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నారో చూడండి డేటా లోపల ప్లేస్ చేసి కంట్రోల్ ఏ అంటే డేటా మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ యూస్ చేసి కంట్రోల్ ఏ అంటే ఇక్కడ డేటా మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది బట్ మీకు హోల్ షీట్ సెలెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఎంటీ సెల్స్ లో సెలెక్ట్ చేసుకోండి కంట్రోల్ ఏ ఎక్కడ వరకు సెలెక్ట్ అయింది మీరు బాటమ్ కి వచ్చేస్తే బాటమ్ వరకు ఉంటుంది రైట్ సైడ్ కి వెళ్తే రైట్ సైడ్ వరకు ఉంటుంది అంటే నథింగ్ బట్ హోల్ షీట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కాపీ చేసి ఒక న్యూ వర్క్ బుక్ లో పేస్ట్ చేయాలి సో కాపీ చేద్దామా షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ సి నౌ న్యూ వర్క్ బుక్ లో కావాలి న్యూ వర్క్ బుక్ మనం ఓపెన్ చేసి ఉంచామా ఒక వర్క్ బుక్ ఉంది కాకపోతే అక్కడ కూడా డేటా ఉంది ఇంకొక వర్క్ బుక్ కూడా ఉంది అక్కడ కూడా డేటా ఉంది బట్ న్యూ వర్క్ బుక్ లో ఉంటుందా ఉండదు మరి న్యూ వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే కంట్రోల్ ఎన్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్ కి టు ఓపెన్ ది న్యూ వర్క్ బుక్ కంట్రోల్ ఎన్ ఓపెన్ అయిన వర్క్ బుక్ ఎస్ ఓపెన్ అయింది చూడండి బుక్ నేమ్ ఏంటి వర్క్ బుక్ నేమ్ ఏంటి న్యూ వర్క్ బుక్ బుక్ వన్ ఓకే బుక్ వన్ ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్స్ కి నేమ్ అనేది టాప్ లో ప్లేస్ అవుతుంది చూడండి అమ్మా మీకు ఈ ఏరియాలో ఉంది సీ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ది కర్సర్ ఓకే నౌ పేస్ట్ చేయాలి అంటే కంట్రోల్ ప్లస్ బి పేస్ట్ అయిందా ఎస్ ఓకే సో మీరు ఇలాగా ఒక వర్క్ బుక్ లో ఉన్న ఒక షీట్స్ ని మీరు ఇంకొక ప్లేస్ కి మీరు పేస్ట్ చేయాలి మూవ్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మీరు ఏం చేస్తారు కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తారు ఓకే నా ఓపెన్ చేయండి ఎక్కడ ఉంది అది సి దిస్ వన్ మూవ్ అయిందా లేదా అఫ్కోర్స్ వచ్చినది కాకపోతే షీట్ నేమ్ ఏమన్నా చూడండి షీట్ వన్ అని ఉంది ఎందుకు అంటే మీరు కాపీ చేసింది ఆ షీట్ లో ఉన్న డేటాని కానీ షీట్ నేమ్ తో కూడా కాపీ చేయలేదు మీరు ఓకేనా బట్ మీకు హోల్ షీట్ విత్ షీట్ నేమ్ తో సహా మీకు కావాలి అంటే మూవ్ చేయాలి అంటే ఓకే అప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఎక్కడ ఉంది ఇంతకది డేటా హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంకా కాపీ అయ్యే ఉంది ఓకే సో చూడండి వేస్ ఒక షీట్ ని కాపీ చేయడానికి ఫస్ట్ వే మీరు ఏం యూజ్ చేశారు అంటే బ్లాంక్ సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ చేశారు నెక్స్ట్ వే ఏంటి అంటే ఏ వన్ సెల్ ఉంది కదా పైన కార్నర్ లో ఇక్కడ ఉంది చూడండి చిన్న మార్క్ కనిపిస్తుంది అక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న హోల్ ఎక్సెల్ షీట్ కాపీ అయిపోతుంది ఓకేనా ఎక్సెల్ షీట్ కాపీ అయ్యడానికి టూ వేస్ ఓకే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసినా సరే అవే పేస్ట్ అవుతుంది కంట్రోల్ వి సేమ్ షీట్ టూ వస్తుంది నెక్స్ట్ వే ఏంటి అంటే షీట్ ని హోల్ షీట్ ని విత్ షీట్ నేమ్ తో సహా కాపీ చేయడానికి షీట్ నేమ్ పైన రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి రైట్ క్లిక్ నెక్స్ట్ చూడండి మూవ్ ఆర్ కాపీ అని ఉంది కదా సెలెక్ట్ చేసుకోండి మూవ్ ఆర్ కాపీ మూవ్ కి మీనింగ్ వేరు కాపీకి మీనింగ్ వేరు కాపీ అంటే అక్కడ ఉన్నది ఇంకొక డూప్లికేట్ క్రియేట్ చేస్తుంది మూవ్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్ గా అక్కడ రిమూవ్ అయిపోయి ఇంకొక చోట అప్పియర్ అవ్వటం అనమాట ఓకే సో ఎక్కడ అప్పియర్ అవ్వాలి మీకు ఆ వర్క్ బుక్ నేమ్ ఏంటి న్యూ వర్క్ బుక్ నేమ్ ఏంటమ్మా బుక్ వన్ సో సెలెక్ట్ బుక్ వన్ వర్క్ బుక్స్ అన్ని నేమ్స్ అన్ని కూడా మీకు టాప్ లో ఉంటుంది మూవ్ సెలెక్టెడ్ షీట్స్ టు బుక్ విచ్ బుక్ బుక్ వన్ నెక్స్ట్ బుక్ వన్ లో ఎన్ని షీట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టూ షీట్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎక్కడ కావాలది లాస్ట్ లో కావాలా సో మూ టు ది ఎండ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్రియేట్ ఏ కాపీ క్రియేట్ ఏ కాపీ మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ ఉంటుంది న్యూ ప్లేస్ లో కూడా ఉంటుంది బోత్ ప్లేసెస్ లో అప్పియర్ అవుతుంది బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేస్ లో ఉండకుండా న్యూ ప్లేస్ లో ఉండాలి అంటే కనుక మనం ఏం చేస్తాం ఇది ఆఫ్ చేస్తాం ఓకే చూడండి విత్ షీట్ నేమ్ తో సహా కాపీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ బుక్ లో ఉంటుందా ఉండదా విచ్ వన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ షీట్ వన్ షీట్ టూ షీట్ త్రీ ఎక్కడ ఉంది లేదు ఓన్లీ షీట్ టూ ని మాత్రమే ఉంది కంప్లీట్ గా మూవ్ అయిపోయింది ఇలా మీరు ఎక్సెల్ షీట్స్ ని ఒక వర్క్ బుక్ నుంచి ఇంకొక వర్క్ బి వర్క్ బుక్ కి కంప్లీట్ గా విత్ షీట్ నేమ్ తో సహా మూవ్ చేయాలి అంటే ఇలా మూవ్ చేస్తారు మీరు ఓకేనా సింపుల్ గా ఉంటుంది మీరు డేటా సెలెక్ట్ చేసుకుని కాపీ చేసి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి కంట్రోల్ వి యూస్ చేసే బదులు సింపుల్ గా ఈ టెక్నిక్ మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు ఓకే సో నోట్ చేసుకున్న మీ పాయింట్స్ కూడా మూ ఆర్ కాపీ ఆఫ్ ది ఎక్సెల్ షీట్స్
Next. Next. Uh, uh, okay, na kadamma. I mean, doubts na inka. More copying of the sheets lo. No doubts kada. Next topic. Um, Chepe mundu. Ikar meko data display hotundi kadandi. Okay na. So, e present unna data lo. Uh, na ko report ella kawali ante. Product wise ka reports kawali. Product wise ka total sale value kawali. Ante lapi se ni sale ani. Next, iPhones, next, furniture, any sale in total value naka kawali. Mirala filter just the data. Control? Control shift L. Okay. Control shift L. Next. Okay. M select chess calling? Laptops. Okay. okay. What is the total value of the laptops? Pudu? Total sale value. Enter more. Control plus equal to you share the sum value soon. Ekar you share already. A cellular. A cellular you share chapandi. A44. G44. Okay. Control. Uh, shortcut is alt equal to. Put a name of the value select in the okay. Some of the data work is select in the beginning. If they have select Kaledu, it can choose the G Kadu G 12 Kadu two inches select chess call. Next for iPhones, it can iPhones correct. Anna okay. Next furniture. Mali products are here. Mali match. Mali manager to Mali iPhones. Call another Mali and Jali Adi Path of the TCC. Kota that Jali is our iPhones of Westula and the Kavala Naru. Upper regions low West is electors call it total value. Mali Chudal Miro. I cut children. I did a report allowed to the Miku whole data and targets sooner. A curriculum filter yes sooner. But filtering a pretty intent online low only one work in a check chegler. Oka product work, put product of filter yes sooner at either one product matram filter apply jagalru. Regions kivalte, either an oka region came a filter apply jagalru. At a time west to east to Chodagalama, yes Chodagalamu. Kani complete the west to total, complete the east to total Mikradu. Ikra Chodandi off chassis east to west. Runda at Chesuna. Open Othunda Leda. Open Othun the Kani Indra Naku West and the East and the total separate separate Chapali. 
మళ్ళీ ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ వెస్ట్ ఫస్ట్ ఈస్ట్ తర్వాత వెస్ట్ సో ఇక్కడ మీకు సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫిల్టరింగ్ పర్పస్ ఏమో ఏమవుతుంది ఏంటి అంటే ఎనీ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ మాత్రమే మీరు అప్లై చేయగలరు ఆ పర్టికులర్ థింగ్ లో బట్ ఆల్ ఎట్ టైం నేను రిపోర్ట్ అడిగినప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నామా మళ్ళీ మార్చాల్సి ఉంటుంది బట్ అప్పటి వరకు కుదురుతుందా కుదరదు మీరు అప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది సో వాటి కోసమే మనం యూజ్ చేసేది కమాండ్ ఏంటి అంటే పివో టేబుల్స్ దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్ అనమాట ఓకే పివో టేబుల్స్ అనే కమాండ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఆ కమాండ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మీకు ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్ అనేది మీకు ఎలా కావాలి అంటే అలాగా మీరే డిజైన్ చేసుకోవచ్చు డేటాని ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఏ క్వశ్చన్ అడిగాను మిమ్మల్ని ప్రొడక్ట్ వైజ్ గా రిపోర్ట్ అడిగాను నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అడిగాను రీజన్ వైజ్ గా రిపోర్ట్ అడిగాను రెండు ఎట్ ఎ టైం చూడగలమా అంటే ఈ ఫిల్టర్ లో చూడలేకపోతున్నాం ఓకే మరి ఏ ఫిల్టర్ లో చూడగలం మీరు సింపుల్ గా పీవర్ టేబుల్స్ డిజైన్ చేసుకోండి ఓకే సో పీవర్ టేబుల్స్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారు పీవర్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే సో సపరేట్ గా తీసుకుంటున్నాను నేను ఇది హెయిర్ ఇట్ ఈస్ పీవర్ టేబుల్స్ డేటా సో డేటా ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు పీవర్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే గో టు ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ సెలెక్ట్ పీవర్ టేబుల్స్ పీవర్ టేబుల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే మీకు డేటా అనేది సెలెక్ట్ అయిపోతుంది చూడండి అమ్మా సో పాప బటన్ ఓపెన్ అయింది అందులో చూడండి ఏమైనా ఉందో సెలెక్ట్ టేబుల్ ఆర్ రేంజ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న డేటా యొక్క రేంజ్ అప్పేర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ పీవర్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఉన్న డేటాని మార్చడం కాదు ఉన్న డేటాని ఇంకొక ప్లేస్ లో మాడిఫై చేయడం డిజైన్ చేయడం ఒరిజినల్ డేటా అలానే ఉంటుంది మనం ఇంకొకటి డిజైన్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఆ న్యూ డేటా అనేది డిజైనింగ్ అనేది ఇంకొక ఎక్సెల్ షీట్ లో కావాలా ఇదే షీట్ లో పక్కన ఎక్కడైనా కావాలా అవి మనం ఇక్కడ చెప్తాము ఎగ్జిస్టింగ్ షీట్ లోనే ఎక్కడైనా కావాలి అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం లేదు న్యూ వర్క్ షీట్ లో అంటే న్యూ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ప్రజెంట్ న్యూ ఏ తీసుకోండి ఓకే క్లిక్ చేయండి ఆ డేటా అలానే ఉంటుంది ఇంకొక షీట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి పీవర్ టేబుల్స్ అనగానే ఫిల్టర్ బటన్ ఒకటి ఓపెన్ అయింది మీకు డేటాకి ఓకే ఇక్కడ మీరు డిజైన్ చేయగలరు పీవర్ టేబుల్స్ బయట ఎక్కడైనా క్లిక్ చేస్తే ఫిల్టర్ చేయడానికి రైట్ సైడ్ ఓపెన్ అవ్వదు చూడండి టేబుల్ లో క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ డేటా అనేది మీరే డిజైన్ చేయాలి మీకు ఎలా కావాలంటే అలా మీరు డిజైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో నాకు రిపోర్ట్ ఎలా కావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ కావాలి ఓకే ప్రొడక్ట్స్ అనేవి ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి మనకి రైట్ సైడ్ చూడండి డేట్ రిప్రజెంటేటివ్ రీజన్ ప్రొడక్ట్ సబ్ ప్రొడక్ట్ మీకు రిపోర్ట్స్ ప్రొడక్ట్ వైజ్ గా కావాలా సబ్ ప్రొడక్ట్ వైజ్ గా కావాలా ప్రొడక్ట్ తర్వాత సబ్ ప్రొడక్ట్ కావాల్సి ఉంటుంది దెన్ ప్రొడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి అసలు ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి కంప్లీట్ గా ఓన్లీ సిక్స్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి బ్లాంక్స్ కూడా ఉన్నాయి అంటే కొన్ని దాంట్లో ఓకే నౌ సబ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో ఏమవుతుందో చూడండి ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ లో ఉండే సబ్ ప్రొడక్ట్స్ ఐఫోన్స్ ఐఫోన్స్ లో ఉండే సబ్ ప్రొడక్ట్స్ ల్యాప్టాప్స్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఉండే సబ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆ ప్రొడక్ట్ మీకు ఇక్కడ డేటా ఫిల్టర్ అవుతుంది ఇప్పుడు తర్వాత మీకు ఏం కావాల్సి ఉంటుంది రీజన్ కావాల్సి ఉంటుంది రీజన్ ఎక్కడ కావాలి రీజన్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయొచ్చు సో ఇన్ ద కాలమ్స్ లో ప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది రీజన్స్ అనేవి డ్రాక్ చేసేసేయండి రీజన్స్ ప్లేస్ అవుతున్నాయి ఆఫ్టర్ దట్ మీకు డేటా అనేది సేల్స్ టోటల్ వాల్యూ కావాలి అని అడుగుతున్నాను కాబట్టి సెలెక్ట్ టోటల్ టోటల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందో చూడండి డేటా మీకు ఎలా ప్రజెంట్ అవుతుంది చైర్స్ లో ఉండే టోటల్ సోఫాస్ లో ఉండే టోటల్ ఇలా మనకి ఏమైనా అర్థం అవుతుందా అర్థం కాదు ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి పీవర్ టేబుల్స్ లో వాల్యూస్ అనేవి ఈ మిడిల్ లోనే ఉండాలి కానీ ఫిల్టర్స్ ప్లేస్ లో ఉండకూడదు రావ్స్ లో కానీ కాలమ్స్ లో కానీ ఉండకూడదు మీకు మిడిల్ లో ఉండాలి ఈ ఏరియాలో ఉండాలి ఓకే అంటే చూడండి ఇటు రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి దీనికి లేదా టేబుల్ ఓకే టోటల్ కాలమ్ తీసుకెళ్లి వాల్యూస్ లో ప్లేస్ చేయండి ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ నౌ సి దిస్ వన్ బట్ ఇట్ షోస్ సింగిల్ డిజిట్ సింగిల్ డిజిట్ ఉన్నాయి మనకి టోటల్స్ లో లేవు కానీ ఇక్కడ మనకి సింగిల్ డిజిట్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే చైర్స్ టూ టైమ్స్ ఈస
ఓకే కౌంట్ చూపిస్తుంది బట్ మీకు కౌంట్ కాదు అమౌంట్ కావాలి సో ఆన్ ద రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఫీల్డ్ లో కౌంట్ ఆఫ్ ది టోటల్ లో బటన్ పైన క్లిక్ చేసి వాల్యూ ఫీల్డ్ సెట్టింగ్స్ లో కౌంట్ ఉంది ప్రజెంట్ సెలెక్ట్ ఇట్ టు సమ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే ఈ పివర్ టేబుల్స్ అనేవి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎక్సెల్ బేస్ మీద ఓకే సో ఎక్సెల్ బేస్ మీద మీరు జాబ్స్ కి వెళ్ళారు పార్ట్ టైమ్ అయినా ఫుల్ టైమ్ అయినా అడిగారు అంటే కనుక ఎక్సెల్ లో పివర్ టేబుల్స్ వచ్చి అని అడుగుతారు ఓకేనా అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పివర్ టేబుల్స్ ఎందుకంటే మీకు రియల్ టైమ్ లో డేటా ఇలానే ఉంటుంది అడిగినప్పుడు రిపోర్ట్ మనం ఈ డేటా నుంచి గ్యాదర్ చేయలేము ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా అడిగాను గ్యాదర్ చేయగలేదమ్మా మనకు కావాల్సిన రిపోర్ట్ గ్యాదర్ చేయలేకపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో చూడండి వాట్ ఈస్ ద ఫర్నిచర్స్ టోటల్ వాల్యూ ఇన్ ద ఈస్ట్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫర్నిచర్ వాల్యూ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ చెప్పగలుగుతున్నామా లేదా ప్యూర్ టేబుల్స్ ప్రిపేర్ చేయటం వల్ల బెనిఫిట్ అది అనమాట మీకు ఎట్ ఎట్ టైం మీకు ఏ రిపోర్ట్ కావాలంటే ఆ రిపోర్ట్ మీరు డిజైన్ చేసుకోవడం వల్ల మీరు వెంటనే చెప్పగలరు వాటికి ఓకే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ప్యూర్ టేబుల్స్ సో ప్యూర్ టేబుల్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఆన్ ది రైట్ సైడ్ చూడండి మీరు సబ్ హెడ్డింగ్స్ గా హెడ్డింగ్స్ అన్నిటినీ రోస్ లో ప్లేస్ చేస్తే రోస్ లో యాడ్ అవుతుంది కాలమ్స్ లో పెడితే కాలమ్స్ లో వస్తుంది వాల్యూస్ లో ఏం పెట్టాలి ఓన్లీ అమౌంట్స్ మాత్రమే అని నెంబర్స్ ని మాత్రమే వాల్యూస్ ఫీల్డ్ లో ఉంచాలి ఎప్పుడు కూడా వాల్యూ నెంబర్స్ ని ఎప్పుడు కాలమ్స్ లో కానీ రోస్ లో పెట్టాము ఓకే ఫిల్టర్స్ ఫిల్టర్స్ లో ఏం పెడతారు ఈ డేటాకి ఏమైనా ఫిల్టరింగ్ చేయాలనుకుంటే చేస్తాం లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ ఫీమేల్ ఫీమేల్ సేల్స్ టోటల్ వాల్యూ ఇదంతా కంప్లీట్ గా ఎంత వచ్చింది ఫీమేల్స్ వల్ల వెరీ గుడ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫోర్ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇప్పుడు టోటల్ మేల్స్ మేల్ ద్వారా ఎన్ని సేల్స్ జరిగినా చూద్దాం థర్టీ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిల్టరింగ్ ఆఫ్ ది డేటా ఓకే ఇలా జెండర్ వైజ్ గా నేను ఫిల్టర్ చేస్తున్నాను లేదు అంటే మీరు ప్రొడక్ట్ వైజ్ గా చేయాలనుకున్నా మీరు చేసుకోవచ్చు గ్రాండ్ టోటల్ అనేది మీకు బాటమ్ లో అప్పియర్ అవుతుంది క్లియర్ so no don't this pivot tables come on end amma end ekkada end amma kada ఫిల్టర్ తీసేస్తాను నెక్స్ట్ ఇలా కాలమ్ సైజ్ సరిపోకపోతే కాలమ్ సైజ్ మీకు సరిపోనప్పుడు నెంబర్స్ ఈ అని వస్తుంది డేట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు ఏమని వస్తుంది కాలమ్ సైజ్ సరిపోకపోతే హ్యాష్ ట్యాగ్స్ వస్తాయి అనమాట ఓకే ఈ కనిపించిందంటే కాలమ్ సైజ్ సరిపోనప్పుడు మీకు క్యాలిక్యులేటర్ లో కూడా ఈ వస్తుంది కదా నెంబర్ ఎక్కువైతే కనుక సేమ్ అలా ఇక్కడ కూడా ఎర్ర వస్తుంది ప్యూర్ టేబుల్స్ కన్వర్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది ఓకే సో సెలెక్ట్ ద ఒరిజినల్ డేటా రిపీట్ చేయమా పర్వాలేదు గో టు ఇన్సర్ట్ ఆ సెలెక్ట్ ప్యూర్ టేబుల్స్ కమాండ్ సెలెక్ట్ పీవర్ టేబుల్ కమాండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఆ కమాండ్ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్ లో కమాండ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ఒక డైలాగ్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది రిగార్డింగ్ టు ద పీవర్ టేబుల్ సెటింగ్స్ అనమాట ఓకే డైలాగ్ బాక్స్ లో మీరు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ది పీవర్ టేబుల్ అన్ని కూడా వన్ బై వన్ నోట్ చేసుకోండి కంటిన్యూస్ గా కాకుండా Select the range of the pivot table. 
pivot table nothing but original data anamata okay next click on new worksheet click on new worksheet next click on okay click on okay okay click chesin tarvata em open avutundi manaki a new worksheet will be open a new worksheet will open steps andaro careful ga note cheyandi next nenu data chupistanu adi meer pivot table cheyandi evaru chestaro pilustanu okay see ya నెక్స్ట్ ఈ న్యూ వర్క్ షీట్ లో పీవర్ టేబుల్ ప్రిపేర్ అవుతుందా మనం ప్రిపేర్ చేయాలా వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ ద పీవర్ టేబుల్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఏమని చేస్తారు ఎంటర్ ద హెడ్డింగ్స్ ఇన్ రోస్ ఆర్ కాలమ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద వాల్యూ ఫీల్డ్ బై డ్రాగింగ్ ద దీస్ ఆప్షన్స్ ఓకే so for example emanna note cheskuntaru ante drag the headings in the rows or columns headings anna nochu ledante vatni fields aina anochu drag the headings or slash ani petti fields ani note cheskondi okay ekkadiki drag cheyali rows or columns idi off aithe em cheyali for example close chesesanu akkade click chesanu open ayinda right side manaki open avvatledu by mistake manam adi close chesthe malli adi open ela cheskovali pivot tables eppudaithe meer command use chestunnaro automatically pivot table tools open avutundi what is the pivot table tools here analyze and design tab టూల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ అడిషనల్ ట్యాబ్స్ అనమాట ట్యాబ్ ఎక్కడ ఉంటుంది టాప్ లో మనకి నేమ్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది సో లాస్ట్ లో కొత్తగా యాడ్ అయింది అనలైజ్ అండ్ డిజైన్ ట్యాబ్ ఓకే సో అనలైజ్ ట్యాబ్ లో చూడండి మీకు రైట్ సైడ్ టూ బటన్స్ హైలైట్ అవుతున్నాయి ఫస్ట్ బటన్ హైలైట్ అవ్వట్లేదు అదేంటిది ఫీల్డ్ లిస్ట్ అది ఆఫ్ అయి ఉంది ఆన్ చేసుకోండి దిస్ ఇస్ కోల్డ్ ఫీల్డ్ లిస్ట్ అనమాట ఓకే బాక్స్ నేమ్ అంటారంటే ఫీల్డ్ లిస్ట్ అంటారు so drag the fields in the field list into the bottom fields okay so amounts ne ekkadiki drag cheyali meeru values ane field loki drag cheyalasi untundi but meeru values ni ikkadiki drag chesaru ante what it shows if uh, so if you are if you are dragging the values into the values field then it shows the count you need to convert the count into the total values so to convert the total values you need to click on this drop down button select value field setting select sum ikkada meek sum kavalante sum average kavalante average maximum kavalante maximum max ante kanaka highest number ani okay min ante kanaka smallest number minimum maximum ani click on okay then it shows the total value total enta ante ipudu 8752000 nearly okay so ila meer pivot tables ni convert chesukochu okay ee rows columns anta kuda mee chethulone untundi ela design chestaru anade adi mee ishtam inka okay na so pivot tables ardham ayinda very good chestara data ivana very good. ah now see this one ipudu malaysia and uh, that to december sales total value kavalu naaku malaysia december total sales value enta so uh, next inge mone ma malaysia ah malaysia ne koncham right side ku vellu నెక్స్ట్ ఇంకా రైట్కి వెళ్ళు ఇప్పుడు మలేషియా చెప్పు
ఓకే వెరీ గుడ్ సో చూడండి అక్కడ సెల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు టోటల్ కింద డిస్ప్లేలో కనిపిస్తుంది కదా బాక్స్ లో డిసెంబర్ మంత్ దట్ మలేషియా అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ టోటల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది సమ్ ఆఫ్ ది సేల్స్ వాల్యూ అని ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఏమన్నా రీజన్స్ అడుగుతుంటే టాప్ కి వెళ్తున్నారు మళ్ళీ మీరు బాటమ్ కి వచ్చేస్తున్నారు మళ్ళీ టాప్ కి వెళ్తున్నారు బాటమ్ కి వచ్చేస్తున్నారు సో టాప్ లో ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే హెడ్డింగ్స్ ఉన్నాయి కాలం యొక్క హెడ్డింగ్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి రైట్ సో హెడ్డింగ్స్ అనేది ఎవ్రీ టైమ్ మీరు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తూ మేము స్క్రోల్ చేస్తూ చూసే బదులు అవి ఆ హెడ్డింగ్స్ అనేవి కాలం ఫిక్స్ చేయండి ఫ్రీజ్ చేయండి కదలకుండా ఉంటాయి మీరు స్క్రోల్ చేసినా సరే టాప్ ఏరియా వరకు అంతే ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎలా ఫ్రీజ్ చేస్తామంటే ఒక్కసారి టాప్ కి వెళ్ళిపోమ్మా సో ఫస్ట్ కు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎక్కడ వరకు మీకు ఫోర్త్ రో వరకు కదా మీకు కావాల్సింది రో రో ఫోర్త్ రో సో ఫోర్త్ రో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఒక్కసారి వ్యూ ట్యాబ్ లోకి వెళ్ళి చూడండి అమ్మా వ్యూ ట్యాబ్ ఫ్రీ స్పెయిన్స్ అని ఉంది చూడండి వ్యూ ట్యాప్ కి కిందనే రైట్ సైడ్ కొంచెం వెళ్ళండి ఫ్రీ స్పెయిన్స్ ఫ్రీ స్పెయిన్ ఫ్రీ స్పెయిన్ అని ఉంది చూడండి త్రీ ఆప్షన్స్ లో సెలెక్ట్ చేయ ఒక్కసారి ఇప్పుడు స్క్రోల్ చే ఎక్కడ క్లిక్ చేసి స్క్రోల్ చే ఒక్క నిమిషం పైకి వెళ్ళు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ త్రీ రోజు వరకు ఫ్రీజ్ అవుతుందా ఓకే ఫస్ట్ కాలం ఫస్ట్ రోడ్ డిలీట్ చేసేసి డిలీట్ చేసేసి ఇప్పుడు స్క్రోల్ చే ఒక్క నిమిషం పాయికి వెళ్ళి టాప్ కి మళ్ళీ అన్ఫ్రీజ్ చేయము ఒకసారి వ్యూ టాప్ కి వెళ్ళి ఫ్రీజ్ అంటే మనకి సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాని పైన ఫ్రీజ్ అవుతుంది కదా అన్ఫ్రీజ్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఫోర్త్ రో సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఫ్రీజ్ చేయండి క్లిక్ చేయమ్మా ఇప్పుడు స్క్రోల్ చేయి ఓకే సో ఎక్కడ వరకు ఫ్రీజ్ చేయాలో దాని కింద సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ పైన లైన్ వరకు మీకు అక్కడ ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది సో మీరు స్క్రోల్ చేసినప్పుడు హెడ్డింగ్స్ ఏమన్నా చేంజ్ అవుతున్నాయా నో చేంజింగ్ ఇప్పుడు ఈజీ అవుతుందా లేదా మనకి వెరిఫై చేయడానికి దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పెయిన్స్ అనమాట ఫ్రీ స్పెయిన్స్ తర్వాత ఇంకొక టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అవి ఫ్రీ స్పెయిన్స్ తర్వాత ఫ్రీజ్ రో ఒకటి ఉంది కాలం ఉంది అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం అనమాట ఓకే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం అయితే ఫ్రీజ్ రో ఫ్రీజ్ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇంకేమైనా అడిషనల్ గా ఉంటే కనుక అవి సెలెక్ట్ చేసుకోండి బట్ ఎక్కడైనా సరే వర్కౌట్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని చేంజ్ అవుతూ ఉంటే మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని మారుస్తూ ఉంటాం బట్ దట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది ఫ్రీ స్పెయిన్స్ ఓకే ఇట్ ఫ్రీజెస్ ద సెలెక్షన్ ఏరియా అప్ టు ది సెలెక్షన్ ఏరియా ఓకే సో స్క్రోల్ చేసినప్పుడు మూవ్ అవుతుందా ఇట్ డజంట్ మూవ్ ఓకే సో అది నోట్ కోట్ చేసుకుందాం ఒకసారి ఫ్రీ స్పెయిన్స్ పైన కాల్ క్లిక్ చేయదు జస్ట్ కస్తారు అలా ప్లేస్ చేయండి ఫ్రీజ్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ది షీట్ ఫ్రీజ్ ఎ పోర్షన్ ఆఫ్ ది షీట్ చెప్పండి ఫ్రీ స్పెయిన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఫ్రీజెస్ ఏ పోర్షన్ ఆఫ్ ది షీట్ ఓకే విచ్ మీన్స్ ఇట్ డజంట్ మూవ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఏరియా వరకు మూవ్ అవ్వదు ఓకే దట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది షీట్ ఇట్ డజంట్ మూవ్ ఇట్ ఫ్రీజెస్ అనమాట ఈవెన్ దో యు ఆర్ స్క్రోలింగ్ ద డేటా ఈవెన్ దో యు స్క్రోల్ ద డేటా ఆర్ షీట్ ఫ్రీజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఆ రో రో మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది చూడండి మీరు రైట్ సైడ్ కి వెళ్ళినా అక్కడ మార్క్ కనిపిస్తుంది కదమ్మా ఆ మార్క్ కూడా అక్కడ కూడా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది రైట్ సైడ్ ఏమన్నా డేటా ఉన్నా సరే అవి కూడా ఫ్రీజ్ అవుతు
ఓకే ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఏరియా వరకు ఇలా ఫ్రీజ్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రీజ్ అవ్వదు అది ఓకే మిడిల్ లో ఫ్రీజ్ చేస్తే ఎట్ నుంచి కదలాలి అది కదలలేదు కదా అది మనకి సో అలా ఫ్రీజ్ చేయలేం మనం ఏదైనా స్టార్టింగ్ లోనే ఉండాలి ఏదైతే లెఫ్ట్ కైనా ఉండాలి అది డేటా అనేది ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్యూర్ టేబుల్స్ అండ్ ఫ్రీజ్ పెయిన్స్ ఆల్సో క్లియర్ ఓన్లీ టేబుల్ వర్క్ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇక్కడ వరకు అయితే ఫ్రీజ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుందండి సో అంతా బాటమ్ వరకు అయితే కష్టం అవుతుంది అది మూవ్ చేయలేము మనం చూడండి నేను ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెల్ దిస్ ఒక్క నిమిషం వ్యూ ట్యాబ్ లో ఫ్రీజ్ అండ్ ఫ్రీజ్ ఓకే ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు సో ఓన్లీ ఈ డేటా వరకే నేను ఫ్రీజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా డేటా చాలా ఉంటుంది లేండి ఎందుకంటే మీ ఓకే రిప్రజెంటేటివ్స్ తీసేద్దాం సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ డేటా వరకు వ్యూ ట్యాబ్ లో వెళ్ళి ఫ్రీ స్పెన్స్ అంటున్నాం ఏం ఫ్రీజ్ అయింది మనకి టాప్ రో ఒక్కటి ఫ్రీజ్ అయింది ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ ఇక్కడ మిడిల్ వరకు ఫ్రీజ్ అవుదు ఫ్రీజ్ అంటే టాప్ రోస్ అప్ టు త్రీ టు ఫోర్ రోస్ వరకు కాలమ్స్ వచ్చేసరికి అప్ టు ఫోర్ రోస్ త్రీ టు ఫోర్ రోస్ వరకు ఫ్రీజ్ అవుతుంది అనమాట మనకి ఓకేనా ఏమి సెలెక్ట్ చేసుకోకుండా ఫ్రీజ్ అంటే కనుక పార్ట్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది ఇలాగా ఆ పార్ట్స్ వరకు మూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఆ పార్ట్ పైన పార్ట్ వరకు ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది ఓకే అలా కాకుండా మీరు ఏమన్నా ఈ డేటా అలానే ఉండాలి తర్వాత మీకు స్ప్లిట్ కావాలంటే అప్పుడు స్ప్లిట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది చూడండి టూ టైమ్స్ డేటా వచ్చింది ఉన్న ఎక్సెల్ షీట్ నే స్ప్లిట్ చేశాను అనమాట డివైడ్ చేశాను మీరు కావాలంటే మార్చుకోవచ్చు ఉన్న ఎక్సెల్ షీట్ ని టాప్ కి బాటమ్ కి మూవ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు మీ స్ప్లిట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేయండి టెంపరీగా మీరు ఓకే Okay. Any doubts up to this one? Do you have tables? No doubts.